Hello and hi dear friends. Welcome from Venice. Very amazing. A hotel tag kalkar the chilam. Onik khosho mein aaj ke shara din ghujay phir baat to parbo. Kuch excited. Evang dekha bo aasha tharon shun doori Venice show. তো বন্ধুরা আমরা চলে আসি ইতালির ভেনিস শহরে ভেনিস নিয়ে কিছু কথা বলবো তার আগে আপনারা যারা ভেনিস আসতে চান তাদের জন্য কিছু ইনফরমেশান দেই ভেনিস হচ্ছে ইতালির একেবারেই বলা যায় যে একটা পোর্ট সিটির মতো একটা জায়গা এখানে পৃথিবীর বলা যায় ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট নাম্বারে পর্যটকরা আসেন করোনার জন্য অনেক দিন ভেনিসে আসা যাওয়া বন্ধ ছিল বাট কেউ যদি ভেনিসে আসার প্ল্যান করেন সেটা বাংলাদেশ থেকে মেইনলি যদি আসার চেষ্টা করেন আপনারা চেষ্টা করবেন ট্রাই টু অ্যাভয়েড দিস হলিডে স্যাটারডে অথবা সানডে কারণ এটা যদি করেন দেখা যাবে যে আপনার ভাড়া বারো হাজার টাকার হোটেল চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকাও হয়ে গেছে তো আমরা আমাদের হোটেল থেকে বের হয়ে গেলাম দেখেন জায়গায় জায়গায় এরকম ছোটো ছোটো ক্যানেল পাবেন ভেনিস ইজ ভেরি ফেমাস ফর ইটস ক্যানেল অ্যান্ড আদার দিস মানে কী বলে গ্র্যান্ড ক্যানেলস আদার ছোটো ছোটো যে এরকম জলাশয় বা জলাভূমি বা লেগুনস আছে তার জন্য আর প্রত্যেকটা বাড়ি দেখেন কি অসাধারণ একেবারেই কিন্তু বাংলাদেশে আমরা একটা কথা বলি চিপাগলি টাইপ একদম চিপাগলি আই ওয়ার্ড ইউজিং দিস ওয়ার্ড বাট বেসিক্যালি পুরা ভেনিস এরকমই তো আমাদের হোটেল ছিল ক্যানাডা হোটেল তো এটা খুবই সিম্পল হোটেল বাট সিম্পল হোটেল আশেপাশে দোকানগুলো আছে দেখেন এদের এক একটা গেঞ্জির দাম এটা পনেরোশো দুই হাজার টাকা বলবো লাগে যাই হোক আমাদের হোটেলটা মেইন লোকেশানটা হচ্ছে রিয়ালটো ব্রিজের কাছে রিয়ালটো ব্রিজ একটা খুবই ফেমাস ব্রিজ তো আমরা এই যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমাদের মেইন অ্যাসপেক্ট হচ্ছে রিয়ালটো ব্রিজে যাওয়া দুটো কাজ করতে পারবেন আপনি এসে একটা হচ্ছে ওয়াটার বাস নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন যেহেতু আমি এই যে বাজেট ট্রাভেলার অত টাকা নেই কারণ একটা ওয়াটার বাস টিকিট কাটলে আপনাকে প্রায় এগারোশো টাকা নিতে হবে বাট এটা কিন্তু সিম্পল একটা অঙ্ক ওদের জন্য বাট আমার জন্য ইটস হিউজ অ্যামাউন্ট যে কোনো জায়গায় যাতায়াত করার জন্য এগারোশো টাকা আই থিঙ্ক ইটস লট সো ইটস বেটার টু ওয়াক অ্যারাউন্ড তো এই যে জায়গাটা আসলাম এই জায়গা থেকে আমরা এখন চলে যাব আমাদের রিয়াল টু ব্রিজ এখান থেকে খুবই কাছে রাতের বেলায় চিনতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল আপনারা যারা আসবেন ভেনিসে চেষ্টা করবেন যে সকাল সকাল যেন আপনারা চেক ইন করতে পারেন তা না হলে এই যে চিনে চিনে আসা রাতের বেলা একটু নিয়ার টু ইম্পসিবল এত ছোটো ছোটো রাস্তা এটা খুবই ডিফিকাল্ট তো দুটো জিনিস বলে দিলাম কেউ ভেনিসে আসতে চাইলে অবশ্যই হলিডে বা উইকডে বা উইকেন্ডসগুলোকে অ্যাভয়েড করবেন এবং এই দিনের বেলায় যেন হতে এই এইটা মেনটেন করবেন অনেক ধরনের সুভিনি দেখতে পাবেন এরকম অনেক দশ ইউরো পাঁচ ইউরো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এগুলো ম্যাক্সিমাম দামি মানে দোকান চালাচ্ছি না হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশিরা ভালো লাগবে ভেনিসেও কিন্তু প্রচুর বাংলাদেশি পাবেন ইউরোপিয়ান দেবেন যেমন তিনি একজন আছেন তো বন্ধুরা আমরা এখন এই যে ব্রিজটাতে উঠছি এটা হচ্ছে রিয়ালচো ব্রিজ এবং মেইন যে ব্রিজটা আছে স্টেশন থেকে যেটাতে পার হয়ে আসছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানেলের উপর দ্য ফেমাস গ্র্যান্ড ক্যানেল ব্রিজ এবং তার পাশে একই রকম ডিজাইনে একটা নতুন ব্রিজও আছে এদিক থেকে আপনি চলে যেতে পারেন এদিক থেকে উঠতে পারেন তো আমরা উঠে যাব এবং দেখাব রিয়ালচো ব্রিজটা কেমন এই রিয়ালচো ব্রিজেরও কিন্তু ইটস এ হিস্টোরিক্যাল ব্রিজ এবং এই ব্রিজে উঠতে গিয়ে দেখেন ওই যে ডান দিকে কিছু কিছু ঘাট আছে পোর্ট ঘাট যেটাই বলেন যেখানে যে পিঙ্ক কালারে দেখেন একটা ওয়াটার বাসের মতো রয়েছে ওঠার পর দেখবেন ওই যে পিঙ্ক কালার দেখতে পাচ্ছেন এইটাই কিন্তু ওয়াটার বাস বন্ধুরা আপনাদের ভেনিস রিয়ালটো ব্রিজ নিয়ে একটু কথা বলতে চাই একটু হিস্ট্রি বলতে চাই এই রিয়ালটো ব্রিজটা বেসিক্যালি অনেক আগে একদম সময় যখন এই ভেনিসটা যখন তৈরি হয় শহরটা যখন তৈরি হতে থাকে তখন এগারোশো একাশি বা বারোশো সালের দিকে এই ব্রিজটা একবার তৈরি করা হয় তারপর এটা একটা কাঠের ব্রিজ হয় যেটা কি না বারোশো পঞ্চান্ন সালের দিকে একটা কাঠের ব্রিজ হিসেবে তৈরি করা হয় এবং এখন যে স্ট্রাকচারটা দেখছেন যে এই পাথরের স্ট্রাকচার নেমে যাচ্ছি সেই পাথরের স্ট্রাকচারটা কিন্তু তৈরি হতে হতে প্রায় দেখা যায় মনে করেন পনেরোশো অষ্টাশি সালের দিকে এটা তৈরি হতে থাকে দেখা যাচ্ছে পুরো জায়গাটা এবং শেষ হয় পনেরোশো একানব্বই সালে তা হিসাব করলে প্রায় কিন্তু প্রায় ষোলোশো সাল যদি হয় চারশো বা সাতশো বছরের পুরনো ব্রিজ তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা রিয়ালটো ব্রিজ থেকে নিচে নেমে আসছি এখন আমরা ভেনিসটা এক্সপ্লোর করবো আবারও এই ভেনিসের মধ্যে আপনারা যদি আসেন আপনারা কয়েকটা জায়গাকে অবশ্যই মাথায় রেখে ঘুরবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে দুটো ব্রিজ আছে একটা গ্র্যান্ড ক্যানেল ব্রিজ একটা রিয়ালচো ব্রিজ আশেপাশে বহু বাংলাদেশি মানুষ দেখতে পাচ্ছেন তারপরে যেটা চলে আসে হচ্ছে স্যান্ট ব্যাসিলা যেটা চার্চ রয়েছে সেটা আর গন্ডোনা তো এই জিনিসগুলো ছাড়া আপনার মাস্ক ট্রাই করতে পারেন এখানকার কিছু স্পেগেটি আছে পাস্তা আছে ওগুলো ট্রাই করতে পারেন তো কথা বলতে বলতে দেখেন আমরা চলে আসছি কিন্তু একটু প্রশস্ত রাস্তার দিকে 
অলরেডি প্রায় পাঁচশো কিলো পাঁচশো মিটারের মতো চলে আসছি আরও প্রায় এক কিলোমিটার লাগবে কালকে যে স্টেশন থেকে এসছিলাম সেই জায়গাটায় মানে অ্যাকচুয়ালি গ্র্যান্ড ক্যানেল এবং মেইন যে গ্র্যান্ড ক্যানেল ব্রিজ সেখানে যেতে সো আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো কোনো অপশন হতে পারতো না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোক আসছে এবং আজকে রবিবার সকালবেলা হয় আরও বেশি মানুষ আসছে তো প্রথমে ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম আপনারা কেউ ভেনিজে আসলে শনি রবিবারটাকে একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন তো আমরা দেখি কোন দিক থেকে সবটা জায়গায় কিন্তু আপনার এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট আছে ভেনিজের ওয়ান অফ দ্য সবচেয়ে পছন্দের আমার জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন বিচিত্র মাস্ক বা মুখোশ এবং এগুলো যতই দেখতে সুন্দর লাগুক দামটাও সেরকম আমার ইচ্ছা আছে আমি পরে একটা কিনবো যদিও তো এখান থেকে আমরা মাস্কগুলো দেখে নিলাম এবং বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডও কিন্তু রয়েছে ভেনিসে আরও একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস রয়েছে আপনি কিন্তু ভেনিসে মিউজিয়াম পেয়ে যাচ্ছেন সো যদি সময় থাকে তো ভেনিস মিউজিয়ামটাও কিন্তু আপনারা একটু এক্সপ্লোর করবেন কোথায় হেঁটে যাচ্ছি বুঝতে পারতেছি না হেঁটে যাচ্ছি তো হেঁটেই যাচ্ছি আরও একটা ক্যানেলের সামনে চলে আসছি আচ্ছা বন্ধুরা দেখতে পেলেন এই জায়গাটা খেয়াল করেন একদম খুব সরু একটা নালার মতো কিন্তু তারপরও কিন্তু প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে একটা করে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের স্পিড বোর্ড ঠিকই রয়েছে আমরা এবার একটু অন্য পাশে চলে যাই দেখি এই পাশ থেকে কি দেখা যাচ্ছে ওই একই নালা বা খাল দেখেন এখান থেকে এটা একটু বেশি ছোট ঘাটের মতো ব্যবস্থা আছে প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে কিন্তু এবং এদিক থেকে যেহেতু পাস করতে পারবে না সো বোর্ডগুলো এখানেই থেমে আছে প্রতিটা বাড়ির সাথে একটা করে স্পিড বোর্ড কিন্তু আছে ভেনিস নিয়ে যদি একটু বলতে হয় যে ভেনিস কিন্তু আপনার অনেকেই অনেক খবর পত্র শুনেছেন যে এটা সমুদ্র তলে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে এবং বন্যা প্রচুর পরিমাণে হয় ইদানিং দেখা যায় যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে এই ভেনিসে বন্যা বা পানি জলাবদ্ধতা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে ভেনিস শহরটা অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট ইতিহাস বলে দেই এটা চারিদিকে পানি থাকার কারণে ইতালিতে যখন প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ হতো সেখান থেকে অনেকগুলো মানুষ চলে আসছিল এই জায়গায় নতুন করে তাদের জীবন গোছাতে বা নতুন করে নিজেদের দেখেন জায়গাটা কত সুন্দর মানে নতুন করে তাদের বসতি স্থাপন করতে তো সেখানে তারা এই লেগুনগুলোর মধ্যে এমেজিং মানে কথা বলবো না মানে ভিডিও ধারণ করবো বুঝতেছি না অসাধারণ মানে অসাধারণ সত্যি কথা বলতে আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তো তখন এই মানুষগুলো এখানে ব্যবসা তৈরি করে এবং ঘর বাড়িগুলো তৈরি করে ঠিক এইভাবে এগুলোই সেই পুরনো বাড়িগুলো এবং দেখা যায় যে বেশ কিছু কাঠের পাতাটনের ওপরে তারা বিল্ডিংগুলো বা যে কোনো স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করে এবং দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে সেই কাঠের পাতাটনগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে আর শহরটাও কিন্তু একটু একটু করে হলেও ডেবে যাচ্ছে আমরা বরঞ্চ এদিক থেকে বের হয়ে যাই দেখেন অসাধারণ বন্ধুরা আমরা এবারে একটু বড় জায়গায় চলে আসছি বড় নালা আগেরটা হচ্ছে বেশ বড়ই এবং এখান থেকে গন্ডোলা বা অন্যান্যগুলোও যাতায়াত করে তো দেখেন ব্রিজটা দেখেন ম্যাক্সিমাম ব্রিজগুলো কিন্তু ভেনিসে আপনারা দেখবেন আর্চ ব্রিজ মানে আর্চ মানে ধনুকের মতো বাঁকানো এবং দেখেন ওই যে নিচ দিয়ে কিন্তু আপনার বিভিন্ন গন্ডোলা এবং স্পিড বোট আছে বাসে বাসার পাঁচগুলোতে ওয়াটার ট্যাক্সিগুলোও কিন্তু এদিক দিয়ে যায় আমরা এই দিকটা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা চলে যাব স্টেশনের দিকে তো বড় বড় যে ব্রিজগুলো পাবেন একটা তো আপনারা দেখলেন যে রিয়ালটো ব্রিজ বলি একটা ব্রিজ হচ্ছে পন্টেদি কালাট্রাভা এটা একটা ব্রিজ এইটা একটু ভালো করে দেখে রাখেন বন্ধুরা গন্ডোলার টাকা পয়সার রেট সারা দিন ব্যাপী যদি আপনি চলেন সহজভাবে বলছি আপনার আশি ইউরো প্রায় দশ হাজার টাকা আর যদি নাইট ট্যুর হয় যেটা বিভিন্ন টাইম দেয়া আছে বিভিন্ন ভাষাতে তাহলে প্রায় একশো ইউরোর মতো পড়বে এটা দরকার আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন তারপর আবারও হেঁটে যাচ্ছি ব্রিজগুলোর নাম বলছিলাম একটা বলছিলাম যে কালো ট্রাভা ব্রিজ এটা একটা মডার্ন গ্লাস ব্রিজ যেটা আমরা পার হয়ে এসছিলাম সেকেন্ডবার একটা ব্রিজ হচ্ছে আপনাদের ট্রেন স্টেশনের পাশে যেটা সবাই চেনেন সেটা হচ্ছে পন্টি ডি স্ক্যালাজি ব্রিজ এটা তো দুইটা ব্রিজ একটা তো দেখলেন রিয়ালটো ব্রিজ আর একটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিয়া ব্রিজ যেটা আমি আমার পথ চলার পথে এখনও পাই নেই পাইলে হয়তো বা জানাতে পারবো এটা কোন দিকে সম্ভবত এটা অ্যাকাডেমিয়া গ্যালারির আশেপাশে হবে তো তিনটাই আমরা দেখতে পেয়েছি আরেকটা ব্রিজ হয়তো আমরা দেখব 
তো দেখেন এই পাশ থেকে প্রচুর লোক আসছে এবং ভেনিসের অসাধারণ সৌন্দর্য কিন্তু আপনি এখানে উপভোগ করতে পারছেন আবারও দেখতে পারছেন যে স্পিড বোর্ডটা এগিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্সি এটাতে একশো তিরিশ ইউরো করে লাগবে আপনি যেখানে যেতে চান বেশ দামি কস্টলি এখন আসেন আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনি কোথায় খাবেন একটা পান কৌড়ি চলে যাচ্ছে এমেজিং একটা দৃশ্য কিন্তু কোথায় খাবেন ইফ ইউ আর বাংলাদেশি ইউ হ্যাভ নো প্রবলেম এখানে লটস অফ বাংলাদেশি পিপল অ্যাকচুয়ালি স্টে ইন লিভস পারমানেন্টলি সো ইউ উইল হ্যাভ সাম ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি গুড বাংলাদেশি আর বাঙালি ফুড ইফ ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া ওকে লটস অফ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টস অ্যাভেলেবেল হিয়ার আর আপনারা যদি ভালো কিছু ট্রাই করতে চান দেখেন আমরা কিন্তু চলে আসছি যে ব্রিজটার কথা বলছি আমার স্ক্যালজি ব্রিজ এটা দা এর আরেকটা গ্র্যান্ড ক্যানেলের উপর আরেকটা ব্রিজ আর গ্লাস ব্রিজটা পাশে রয়েছে আমরা এখন এই স্ক্যালাজি বা গ্র্যান্ড ক্যানেলের মেইন যে ব্রিজটা বলছি বারবার করে সেই ব্রিজটাতে উঠব এখান থেকে আপনি এটা সবচেয়ে বড় এবং উচ্চ পুরো ভেনিসটাকে আপনি দেখতে পারবেন এক্সপ্লোর করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ অসাধারণ একটা ফিলিংস আসলে ভেনিস আমাদের আসার দিন হয়তো বা লোক একটু বেশি আসছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ওয়ান অফ দ্য ড্রিম ডেস্টিনেশন অফ এভরি ট্রাভেল বন্ধুরা আমরা গ্র্যান্ড ক্যানেল থেকে নেমে আসলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা স্টেশনের পোর্শন আছে আর এই পাশে আরও একটা বিখ্যাত চার্চ রয়েছে এটাও একটা আইডেন্টিক্যাল চার্চ আর এখন আমরা আবারও ব্যাক করব ওই একই রাস্তা ধরে কারণ এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বড় ল্যান্ডমার্ক যেটা হচ্ছে যে মার্ক দাসলা ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বিখ্যাত যে চার্চ সেটা যেখানে কি না বাচ্চা হ্যাঁ হাসিনো তারপরে বাংলা একটা কলকাতা বাংলা ছবির শুটিং হয়েছিল দুই পৃথিবী সম্ভবত সেই জায়গাটায় চলে যাব আর গন্ডোলা দেখতে পাচ্ছেন এটাও একটা যে বড় ঘাট মনে হচ্ছে এতক্ষণ ঘুরে যেটা দেখলাম এখান থেকেও গন্ডোলা রাইড আপনি করতে পারেন সব বন্ধুরা আবারও এক্সাইটেড এই যে বিখ্যাত সেই চার্চ সেই চার্চে চলে যাচ্ছি মাথায় অনেক অন্যরকম গান ঘুরছে এরপরে আপনাদের জন্য থাকবে গন্ডোলা রাইডের একটা ভিডিও সেও সবাই ভালো থাকবেন সো বন্ধুরা এই রইল আপনাদের জন্য সে এমেজিং ব্যাসিলা সান মার্কো এখানে কিছুক্ষণ থাকবো এরপরে আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো গন্ডোলা রাইডের ভিডিও সবাই পাশে থাকবেন কোনো ইনফরমেশান লাগবে অবশ্যই জানাবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্লিজ সাবস্ক্রাইব